తెలంగాణలో ప్రజాకూటమి గెలుస్తోందన్న భయం కేసీఆర్ కి పట్టుకుందని టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర్ మండల కేంద్రంలో జరిగిన ప్రజా గర్జన సభలో మాట్లాడిన ఆయన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తో పాటు మంత్రి కేటీఆర్ పైన విమర్శల బాణాలు ఎక్కుపెట్టారు కేటీఆర్ సినిమా వాళ్లతో తిరగటం తప్పితే ఏనాడు అభివృద్ధిని పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదన్నారు ఇక ఇదే సభలో గంగాధర ప్రాథమిక సహకార సంఘ చైర్మన్ కొత్త జయపాల్ రెడ్డి వేలాది మంది అనుచరులతో కలిసి రేవంత్ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా చొప్పదండి నియోజకవర్గం గంగాధర మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన రేవంత్ రెడ్డి ప్రజా గర్జన సభ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది ప్రజా కూటమి అభ్యర్థి మేడిపల్లి సత్యంకి మద్దతుగా ప్రజా గర్జన సభలో పాల్గొన్న ఆయన ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మంత్రి కేటీఆర్ టార్గెట్ గా సింహ గర్జన చేశారు నూట ఆరు సీట్లు గెలుస్తామని చిరక జోసి చెబుతున్న కేసీఆర్ ప్రచారంలో ఎందుకు పాల్గొంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు కేసీఆర్ నాలుగున్నరేళ్ల పాలనలో కమిషన్లు దండుకోవడం తప్ప చేసిందేమీ లేదన్నారు కేసీఆర్ పంచే డబ్బులకు తెలంగాణ ప్రజలు అమ్ముడు పోరని రేవంత్ అన్నారు ఒక్కసారి కేసీఆర్ కు ఓటు వేస్తే పదహారు మంది ముఖ్యమంత్రులు అరవై సంవత్సరాలు అరవై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయల అప్పు మనకు రాష్ట్ర విభజన సందర్భంగా మనకు వచ్చింది కానీ కల్వకుంట్లో చంద్రశేఖర్ రావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన యాభై నెలలల్లా ఒక లక్ష యాభై రెండు వేల కోట్ల రూపాయల అప్పు ఇవాళ రాష్ట్ర మొత్తం రెండు లక్షల ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయల అప్పుల ఊపిలో కూరుకుపోయింది ఈడ ఉన్న మా ఆడపిద్దలందరికీ చెప్తున్నా మన మీద కాదు మీ కడుపుల్లో ఉండే బిడ్డ నెత్తి మీద కూడా అరవై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయల అప్పు మన జీవితాల మీద మోపిండు ఇట్లా అంటాడు మల్ల ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆయన ఆయన బంధువులు రాష్ట్రాన్ని దోసుకోవడానికి మళ్ళ ఏ రెండు లక్షల మూడు లక్షల కోట్ల అప్పులు తీసుకొస్తే ఆ అప్పులన్నీ చెల్లించాల్సిన బాధ్యత మనము మన పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు తరతరాలుగా మన కుటుంబాలు మన వారసులు అప్పులల్ల కూరుకపోతారు ఆ అప్పుల బాధ్యత మనం వేయాల్సి వస్తుంది ఇవాళ మన తాతలు తండ్రులు అప్పు చేస్తే పటాన్ వచ్చి ఇంటి ముందర కూర్చుంటే అప్పులు చెల్లించలేక ఇవాళ రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాం అలాంటిది ఒక దుర్మార్గుడు ఒక అవినీతి పరుడు ఒక ఆలోచన లేని వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆ ముఖ్యమంత్రి పదవి మనమే ఇస్తే ఇవాళ మీరు ఒకవేళ అప్పి తప్పి టీఆర్ఎస్ కు ఓటేస్తే మనల్ని దోసుకోవడానికి లైసెన్స్ ఇచ్చినట్టుగానే చంద్రశేఖర్ రావు గారు చెలరేగిపోతాడు కాబట్టి మిత్రులారా ఆలోచన చెయ్యండి ఆలోచనతో ఓటు వెయ్యండి ఇవాళ వేసే ఓటు కేసీఆర్ మీద వేటు కావాలి ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం అంతా నికా నిక నిఖారుగా నిలబడి నికార్స్గా ఓగ్గకుంటా కేసీఆర్ కు లొంగకుంటా నిఖారుగా నిలబడి కేసీఆర్ పతనానికి పనికొచ్చే ఓటు ఓటు ద్వారా కేసీఆర్ మీద వేటు వేయాలని చెప్పి తెలంగాణ సమాజానికి అంత నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మరోవైపు ఆపద్ధర్మ మంత్రి కేటీఆర్ పైన తీవ్రంగా మండిపడ్డారు రేవంత్ రెడ్డి కేటీఆర్ సినిమా వాళ్లతో చెట్టా పట్టాలేసుకొని తిరగడం తప్ప ఏనాడు అభివృద్ధిని పట్టించుకోలేదన్నారు ప్రజా కూటమి అధికారంలోకి వస్తుందన్న భయం తండ్రి కొడుకులకు పట్టుకుందని ఎద్దేవా చేశారు కార్యకర్తల కోసం ఎంత దూరమైనా వెళతానని వ్యాఖ్యానించిన రేవంత్ కూటమి అభ్యర్థి మేడిపల్లి సత్యాన్ని గెలిపించాలని కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు ఇలాంటి డబుల్ బాధ్యోడు ముఖ్యమంత్రి కావడానికి కూడా రాష్ట్రం ఇచ్చింది మేం కాదా ఇవాళ కాంగ్రెస్ ఏం చేసి నన్ను అడుగుతావా ఎంత ధైర్యం పెట్టా నీకు ఇంత పోసుకొని మాట్లాడుతున్నావా ఆనాడు ఎత్తిపోతల పథకం అంటే అదేందో అనుకున్నావు నేను మా మృతి చేయని పంటలు ఎందుకంటే ఆ మొదట్లో మేం కూడా నా ఉద్యమం అప్పుడు ఎత్తిపోతల పథకాలు తెలంగాణకు బాగుంటాయని వచ్చిన తర్వాత తెలిసిన కేసీఆర్ గారు ఎత్తుడు పోసుడు అంటే ఇది అని చెప్పి ఇవాళ పథకాలు ఎక్కడికి పోయినాయో పొద్దున రాత్రి అయ్యా కొడుకు ఎత్తుడు పోసుడే అయ్యా నా పామోజులో ఎత్తుడు కొడుకే తెలంగాణ కిస్టోల్ చుట్టూతో తిరుగుతున్నాం ఇట్లా అంటే ఈ రాష్ట్రానికి అవసరమా ఏం దయాన సాధించింది సినిమా వాళ్ళతో దోస్తాను తప్ప కేటీఆర్ సాధించింది ఉందా విప్రో ఇన్ఫోసిస్ మైక్రోసాఫ్ట్ 
ఏ కంపెనీ అయినా మనం తెచ్చిందే కదనా వాళ్ళు తెచ్చింది ఏమన్నా లాస్ట్ కి పాత చెప్పులు అనుకునే కంపెనీ కూడా తీసుకురాలి కేటీఆర్ రావు గోల్ ఐటెక్ సిటీ దగ్గర చర్చ పెడతాం నువ్వేం తెచ్చినావు మేము ఏం చేసినావు లెక్క పత్రం బరాబర్గా చెప్తాం మొత్తం కాబట్టి ఇవాళ ఇంటర్లో సోదరుడు జైపాల్ చెప్పుడు రవాణా అధికారులు బండ్లను అన్నిటిని చెక్ చేసి సభలకు వచ్చేటోళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టినారు నేను ఇక్కడ ఉండే ప్రభుత్వ అధికారులు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా చేతులు జోడించి దండం పెట్టి చెప్తున్నా అయ్యా మంచిగా ఉండేది రాబోయేది ఇందిరమ్మ రాజ్యం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలారా నియోజకవర్గానికి ఒక డైరీ పెట్టింది ఎవరెవరైతే అధికారులు ఇవాళ అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడి కేసీఆర్ బానిసలుగా కేసీఆర్ నోచేతి నీళ్లు తాగటోళ్ళుగా పనిచేస్తారో ఒక్కడొక్కరిని పన్నెండు తారీఖు తరువాత శంకర్ గిరి నాణ్యాలు వర్తిస్తా